సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాల విశ్లేషణకు జనసేన పార్టీ కసరత్తు ప్రారంభించింది ఇప్పటికే ఓ విడత అభ్యర్థులతో సమావేశమైన జనసేన అధినేత అభ్యర్థులతో జిల్లాల వారీగా చర్చించి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు మంగళగిరిలోని రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నాలుగు రోజుల పాటు పార్లమెంట్ అసెంబ్లీకి పోటీ చేసిన అభ్యర్థులతో వరుస భేటీలు జరుపుతారు రోజుకు కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు జిల్లాల అభ్యర్థులతో సమావేశమవ్వాలని పవన్ నిర్ణయించారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు చంద్రశేఖర్ పవన్ కళ్యాణ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఎన్నికల ఫలితాలు వెడవలిన చాలా రోజుల తర్వాత రివ్యూలు నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే విశ్లేషణ ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఓడిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని రివ్యూలు కూడా నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది దీనిపై డీటెయిల్స్ అండి జనసేన పార్టీకి సంబంధించి గతంలో ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూస్తుందని తెలిసింది అయితే ఒక కేవలం ఒకే ఒక సీట్ మాత్రం తెలిసింది అయితే ఆ ఎన్నికలు అయిన తర్వాత జనసేన పార్టీకి అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరి రెండు సార్లు రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులందరినీ పిలిచి కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఎన్నికలు ఏ విధంగా జరిగాయి ఆ రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి అట్లాగే కౌంటింగ్ దగ్గర ఎలాంటి ఏర్పాట్లు జరిగాయి వీటన్నిటి గురించి చిన్న చిన్న సమావేశాలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది ఆ తర్వాత పూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ హైదరాబాద్ గా పరిమితం జరిగింది అయితే మరలా పవన్ కళ్యాణ్ ఈసారి ఎక్కువగా గ్రామీణ వాతావరణం మీద అంటే ఒక రేపు జరగబోయేటువంటి సంస్థాగత ఎన్నికల నేపథ్యం కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు కానీ ఇలా వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పూర్తి స్థాయిగా జనసేన పార్టీ బలోపేతం మీద దృష్టి పెట్టడానికి పవన్ కళ్యాణ్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే ఈ రోజు కృష్ణ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల ముఖ్య నాయకులు అలాగే కార్యకర్తలతో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ కాబోతున్నారు ఈ యొక్క రెండు జిల్లాల సమీక్ష సమావేశం దాదాపుగా మూడు నాలుగు గంటల పాటు జరగబోతోంది అయితే ఈ రోజు ఉదయమే పది గంటలకి పవన్ కళ్యాణ్ విజయవాడ చేరుకుని ఆ తర్వాత ఇంటర్నల్ గా కొంతమంది ముఖ్య నాయకులతో మీటింగ్ జరిపి ఆ తర్వాత రెండు గంటల దగ్గర నుంచి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా జిల్లా నాయకులతో భేటీ కాబోతున్నారు ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ వేయాల్సినటువంటి కమిటీలు ఏవైతే ముఖ్యంగా బూత్ స్థాయి కమిటీలు వీటన్నిటిని కూడా దృష్టి పెట్టబోతున్నారు అట్లాగే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రేపు వచ్చిన ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ పోటీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేటువంటి నేపథ్యంలో కూడా అందరు నాయకులను పిలవడం జరిగింది ఖచ్చితంగా గెలుపు ఓటమితో సంబంధం లేకుండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల టార్గెట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటి నుంచి కూడా పార్టీని బలోపేతమే దృష్టి సారించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్